அனைவருக்கும் வணக்கம் ஓம் காஞ்சிவாசாய வித்மகே சாந்த ரூபாய தீமகி தன்னோ சந்திரசேகர் என்ற பிரச்சோதையார் அஸ்ட்ரோ டெம்பிள்ஸ் டிவி நேயர்கள் அனைவருக்கும் இனிய அன்பு வணக்கம் அஸ்ட்ரோ டெம்பிள்ஸ் டிவி என்பது ஜோதிடம் எண்கணிதம் வாஸ்து மற்றும் கோவில்களின் சிறப்புகளை வெளியிடும் ஒரு சேனல் பார்த்து சப்ஸ்கிரைப் செய்து பயனடையும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன் கலியுகாதி ஐயாயிரத்தி நூத்தி இருபத்தி ஓராம் வருஷம் மார்கழி மாதம் பதினேழு பன்னிரண்டு இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது முதல் பதினான்கு ஒன்று இரண்டாயிரத்தி இருபது வரை அஸ்ட்ரோ டெம்பிள்ஸ் டிவி நேயர்கள் அனைவருக்கும் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு ஆங்கில புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள் அனைவரும் எல்லா நலமும் வளமும் பெற்று வாழ எல்லாம் வல்ல இறைவனை பிரார்த்திப்பது ஜோதிடர் ரவீந்தர் ராவ் மார்கழி மாதத்திய கிரக நிலைகள் கிரக மாறுதல்கள் மார்கழி மாதம் ஒன்பதாம் தேதி செவ்வாய் விருச்சிக ராசிக்கும் புதன் தனுச ராசிக்கும் இடம்பெயர்கிறார்கள் மார்கழி மாதம் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி சுக்ரன் கும்ப ராசிக்கும் இருபத்தி எட்டாம் தேதி புதன் மகர ராசிக்கும் இடம்பெயர்கிறார்கள் இனி பன்னிரண்டு ராசிகளில் பிறந்தவர்களுக்கான மார்கழி மாத பலன்களை தனித்தனி பதிவாக காண்போம் சிம்ம ராசி சகோதர சகோதரிகளை பதினேழு பன்னிரண்டு இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது முதல் பதினான்கு ஒன்று இரண்டாயிரத்தி இருபது வரை உள்ள மார்கழி மாதம் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கப் போகிறது என்பதை பார்ப்போம் சிம்ம ராசி காலபுருஷ தத்துவத்தில் ஐந்தாவது ராசி ராசி அதிபதி சூரியன் ராசிக்கு ஐந்தாம் இடத்துல உங்க ராசிநாதனாகிய சூரியனும் கேத்துவும் குருவும் சனியும் இந்த நான்கு கிரகங்கள் பூர்வ புண்ணிய ஸ்தானம் என்று சொல்லக்கூடிய ஐந்தாம் இடத்தில் உள்ளது ஒரு வகையில ராசிநாதன் ஐந்தாம் இடத்தில் இருக்கிறது நல்லது ஐந்தாம் இடத்துக்கு உண்டான குரு பகவான் ஐந்தில ஆட்சி பலம் பெறதும் நல்லது ஆனால் இந்த சனி கேத்து சூரியனுக்கு உங்க ராசிநாதனுக்கு இந்த இரண்டு கிரகங்களும் பகை கிரகங்கள் அப்போ இந்த மாசம் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் ஏன்னா ஐந்தாம் இடத்துல இருக்கும்போது பூர்வ புண்ணிய ஸ்தானத்தோட எஃபெக்ட் நம்ம சேர்த்து அனுபவிக்கணும் அதனால உங்களுக்கு அந்த பகை கிரகங்களும் சேருது என்ன பண்றது கொஞ்சம் யோசிக்க வேண்டிய விஷயம் இல்லையா ஒன்னும் இல்லை எந்த ஒரு விஷயத்தையுமே கொஞ்சம் கொஞ்சமா தள்ளி போடுறது இப்ப இன்னைக்கு முடிக்க வேண்டிய காரியத்தை ஒரு நாள் தள்ளி போடுங்க குருமா நாளைக்கும் தள்ளி போடுறது நல்லது ஏன்னா சில சமயத்துல எல்லா ஒர்க்கு நைன்டி பர்சன்ட் முடிச்சுட்டு ஒரு பத்து பர்சன்ட் இருக்கும் போது கன்ஃபியூஸ் ஆயிடும் நம்ம செய்யறது தப்பா ரைட்டான் கன்ஃபியூஸ் ஆயிடும் திருப்பி ஆரம்பத்துல இருந்து செய்ய வேண்டிய ஒண்ணுக்கு இரண்டு முறை வேலை செய்ய வேண்டிய சூழ்நிலை காணப்படுறதால கொஞ்சம் நிதானிச்சு பண்ணுங்க பெரிய அளவுல பாதிப்பு இல்லைன்னு நம்ம சும்மா விட்டுற முடியாது இல்லையா அது நம்ம செய்யற வேலை வந்து ஒரு பிளாக் மார்க் மாதிரி ஆயிடும் அதனால கொஞ்சம் நிதானமா செய்யுங்க ஒரு ஒரு நாள்ல முடிக்க வேண்டிய வேலையை ரெண்டு நாள்ல முடிங்க ரெண்டு நாள்ல முடிக்க வேண்டிய வேலையை மூணு நாள்ல முடிங்க அதனால செய்த வேலையை பர்ஃபெக்டா செய்யணும் சில சில குழப்பங்கள் இருக்கும் ஐந்தாம் இடத்துல நாலு கிரகம் இருக்கு இந்த டிசம்பர் மாதம் இருபத்தி ஐந்து இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஏழு ஆகிய மூன்று தேதிகளில் ஆறு கிரகங்களோட சேர்க்கை உங்க ராசிக்கு பூர்வ புண்ணிய ஸ்தானத்துல வந்து அமர் இருக்கு இதோட நிலை எப்படி இருக்கும் நீங்க ஒன்னும் பயப்பட வேண்டாங்க பெரிய பாதிப்பு வரும் அதெல்லாம் வந்து நடக்காதுங்க நடக்கக்கூடிய வாய்ப்பு ரொம்ப 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 குறைவு அதனால பயப்பட வேண்டாம் சில சில குழப்பங்கள் இருக்கும் இருபத்தி ஆறாம் தேதி சூரிய கிரகணம் அதனால என்ன பண்றீங்கன்னா அன்னைக்கு சொல்லக்கூடிய மந்திரத்திற்கு வல அதிகம் நீங்க என்ன காரியம் உங்களுக்கு தாமதமாக நினைக்கிறதுன்னு நீங்க ஃபீல் பண்றீங்களோ அது வந்து திருமண விஷயமா இருந்தாலும் சரி புத்திர பாகியத்துல இருந்தாலும் சரி இல்ல ஒரு வீடு வாங்கணும்னு நினைச்சாலும் சரி இல்ல ஒரு கார் வாங்கணும்னு நினைச்சாலும் சரி ஏதோ ஒரு விஷயம் எனக்கு இது தடங்கலாயிட்டு இருக்கு இது எனக்கு தாமதமாகுது அப்படின்னு நீங்க நினைக்கிற காரியம் மனசுக்குள்ள நினைச்சு கடவுளை வேண்டிட்டு என்ன ஒரு உங்களுக்கு பிடித்த கடவுள் குலதெய்வமா இருந்தாலும் சரி இல்ல பிடித்த கடவுள் சரி அவங்களோட நாமத்தையோ மந்திரத்தையோ சோகத்தையோ நீங்க சொல்லிட்டு வாங்க உங்களுக்கு சக்சஸ்ஃபுல்லா முடியக்கூடிய அமைப்பு அந்த சூரிய கிரகண தண்ணிக்கு உண்டுங்க அதனால மந்திரத்தை சொல்லுங்க இந்த இருபத்தி ஐந்து சொல்றது இருபத்தி அஞ்சு இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஏழு இந்த மூணு நாளும் நீங்க சொல்றது ரொம்ப ரொம்ப நல்லதுங்க எந்த ஒரு பாதிப்பும் உங்களை அண்டாமல் அந்த நாமம் வந்து காப்பாத்துங்க நீங்க விஷ்ணு சாஸ்திரம் கேட்டிருப்பீங்க அதுல கடைசி லைன்ல வரும் சங்கீர்த்திய நாராயண சப்த மாத்திரம் விமுக்த துக்கா சுகினோ பவந்து அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நாராயணான்ற சப்தமே உங்களுக்கு சகவித பாவங்களையும் துன்பங்களையும் போக்க வல்லது அப்படின்னு அர்த்தம் கிடைக்கும் அதனால நீங்க நாமத்தை சொல்லுங்க இறைவனோட நாமத்தை சொல்லுங்க 
இந்த மூணு நாள் பாதிப்பில் இருந்து விடுபடுங்க சரி உங்க குடும்ப அமைப்பு எப்படி இருக்கு உங்க ராசிக்கு நாலாம் இடத்துல புத பகவான் அதே இங்க ஸ்பெசிபிக்கா புத பகவான் சொல்றேன் உங்க ரெண்டாம் இடத்துல குடும்பஸ்தானம் தனஸ்தானம் கல்வி வாக்கு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ரெண்ட ரெண்டாம் இடத்துல அதிபதி புதன் வந்து நாலு உங்க ராசிக்கு நாலாம் இடத்துல இருக்காரு குழந்தைங்க தன்னோட பொறுப்பை வந்து படிக்க ஆரம்பிப்பாங்க இது வரைக்கும் விளையாட்டு விளையாட்டுன்னு சுத்தி நாங்க கல்லூரி மாணவர்கள் கூட ஒழுங்க படிக்க ஆரம்பிப்பாங்க நம்மளோட லைஃப நிர்ணயிக்கக்கூடிய இப்ப எக்ஸாம் இது அதனால நம்ம படிக்கணும் நல்லா பாஸ் ஆகணும் மேற்கொண்டு படிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் அவங்களுக்குள்ள மனசுல வர ஆரம்பிக்கக்கூடிய பேசிக் ஸ்டெப் தெரிய ஆரம்பிக்கிறது அதனால அவங்க நல்லா படிப்பாங்க அதே மாதிரி ஒரு அசட்டு வாங்கணும்னு நினைக்கிறவங்க அது கண்டிப்பா இந்த மாதம் உங்க கை கூடக்கூடிய சூழ்நிலை அசட் அப்படின்றது நான் சொல்ல சொல்ற அசட் என்னன்னா மூவபிள் அசட் வெஹிக்கிள் வாங்குறது டூ வீலரோ போர் வீலரோ ஏதோ ஒன்று வாங்கக்கணும் இல்ல எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃபர்ல கொடுத்து வேற கார் வாங்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இந்த மாதம் அதற்குண்டான முயற்சிகளை எடுத்தால் உங்களுக்கு சக்சஸ்ஃபுல்லா முடியக்கூடிய அமைப்புன்றது காணப்படுதுங்க குடும்பத்துல அமைதின்றது இருக்கு அதுல எந்த ஒரு பாதிப்பும் கிடையாது மாணவர்களோட ஆரோக்கியம் உங்க குழந்தைகளோட ஆரோக்கியம் நல்லதா இருக்கு ஏழாம் இடத்துக்கு உண்டான சனி பகவான் ஐந்தாம் இடத்துல இருக்காரு திருமண வாய்ப்புகள் உங்க ஆறாம் இடத்துக்கு ஆறாம் இடத்துல சுக்கர பகவான் இருக்காரு அதனால எனக்கு வந்து சுக்கரன் மறைஞ்சு போயிருக்காரு எனக்கு வந்து இந்த மாசம் திருமண பேச்சுவார்த்தையில தள்ளி போகும் இடுபதியா இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்க வேண்டாம் சுக்கரன் தன்னுடைய ஏழாவது பார்வைய அயன சயன போகஸ்தானம் என்று சொல்லக்கூடிய பன்னெண்டாம் வீட்டை பார்க்கறதுனால திருமண வாய்ப்புகள் அப்படின்றது நல்லா இருக்கு ஆற ஒரு வகை பார்த்தீங்கன்னா ஏழாம் இடத்துக்கு உண்டான அதிபதி கலத்தஸ்தானம் சொல்லுவாங்க ஏழாம் இடம் சனி பகவான் வந்து ஐந்தாம் இடத்துல இருக்காரு ராசிநாதனோட சேர்ந்து இருக்காரு அதனால திருமண வாய்ப்புகள் நெருங்கி வந்திருக்கு அப்படின்னே சொல்லலாம் ஒரு சிலருக்கு நிச்சயம் ஆகக்கூடிய சூழ்நிலைன்றது காணப்படுதுங்க குரு பகவான் பாத்தீங்கன்னா உங்க ராசிக்கு உங்க ராசியில இருந்து உங்க ராசிக்கு ஒன்பதாம் வீட்டையும் பதினோராம் வீட்டையும் உங்க ராசியிலும் பாக்குறாங்க ஒன்பதுன்றது பாக்யஸ்தானம் சொல்லுவாங்க குரு பார்க்க கோடி நன்மை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க குரு பகவான் வந்து தான் இருக்கும் இடத்தை இடத்தை விட தான் பா பார்வை பதியும் இடத்திற்கு நல்ல விஷயங்கள் தருவாருங்க அதனால ஒன்பதாம் என்பது பாகியஸ்தானம் எந்த ஒரு நல்ல விஷயத்தையும் அனுபவிக்கக்கூடிய ஸ்தானம்ன்றதால உங்களுக்கு எல்லா வித சகல நன்மைகளும் உங்களுக்கு கிடைக்குங்க நீங்க எதுது நன்மை எனக்கு நடந்தா நன்மை நினைக்கிறீங்களோ அது உங்களை நிச்சயம் நடைபெறுங்க பதினோராம் லாபஸ்தானத்தை பாக்குறாரு தொழில் வாய்ப்புகள் அமோகமா இருக்கு அதனால ரொம்ப இந்த மாசம் எந்த ஒரு தொழில் எடுத்தாலும் சரி அது இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட் தொழில் பண்றவங்களும் சரி கவர்மெண்ட் ரிலேட்டட் ஜாப் பண்றவங்களும் சரி உயர் அதிகாரிகள் தனியார் நிறுவனமோ அரசு துறையோ உயர் அதிகாரிகளுக்கும் சரி ஒரு நல்ல எதிர்காலம் அமையக்கூடிய வாய்ப்புன்றது உண்டு உங்க ராசியும் பாக்கிறதால இருக்கிற சின்ன சின்ன உடல் உபாதைகள் நீங்குங்க மனசுல ஒரு தெளிவு பிறக்கும் நம்ம செய்ய வேண்டிய காரியத்துக்கு இது வரைக்கும் ஒரு வழி கிடைக்கல ஒரு முடிவு தெரியல அப்படின்னு இருக்கிறவங்களுக்கும் இந்த மாசம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு வழி பிறக்கும் செய்யக்கூடிய காரியம் ஒரு முடிவு தெரியும் பிரச்சனைன்னு எது எது நீங்க பேஸ் பண்றீங்களோ அதுக்கு எல்லாமே தீர்வு காணக்கூடிய அமைப்புன்றதும் காணப்படுதுங்க அதனால பெரிய இந்த பெரிய பாதிப்பு வந்து நீங்க தப்பிக்கக்கூடிய இது வரைக்கும் நீங்க எதை பாதிப்பு நினைக்கிறீங்களோ அதுல இருந்தும் நீங்க விடுபடக்கூடிய வாய்ப்பு உண்டு அதனால இந்த மாசத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நன்மைகள் அதிகம் நடைபெறக்கூடிய மாதமா தான் இருக்கு உத்தியோகம் தொழில் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உத்தியோகத்துல பாக்குறவங்க சில சில பிரச்சனைகள் உயர் அதிக சில சில பிரச்சனைகளை வந்து எப்பவும் பேஸ் பண்ணிட்டு தான் இந்த மாசம் இருப்பீங்க அதுக்கு வேலை விடலாமா அப்படின்னு கூட எண்ணம் கூட தோன்றும் ஆனால் உங்களால வேலை விட முடியாதுங்க இடமாறுதல் அப்படின்றதோ கிடையாது கூட ஒர்க் பண்றவங்கல்ல ஒரு சில தவிர மிச்ச எல்லாருமே உங்களுக்கு சாதகமா இருப்பாங்க அதனால நீங்க வந்து எதையும் பத்தி கவலைப்பட வேண்டாம் இந்த மாசத்தை நீ கொஞ்சம் நிதானமா யோசிச்சு செய்ய வேண்டிய வேலையை யோசிச்சு செய்யறது எப்பவுமே நல்லதுங்க பதராத காரியம் சிதறாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டென்ஷன் ஆகாதீங்க அதிகப்படியான விஷயத்த நீங்க கான்சென்ட்ரேஷன் எந்த ஒரு விஷயத்தையுமே அதிக கான்சென்ட்ரேஷன் பண்ணாதீங்க இந்த மாசத்தை பொறுத்த வரைக்கும் செய்யற அலுவல் விஷயம் எதுவோ அதை மட்டும் நீங்க கான்சென்ட்ரேஷன் பண்ணி பண்ணுங்க மத்த நமக்கு தேவையில்லாத விஷயத்துல நீங்க மனசுல போட்டு குழப்பிக்காதீங்க என்ன மனசுன்றது ஒரு குப்பை தொட்டி அல்ல வேண்டாத குப்பை எல்லாம் சேர்த்து வைக்கிறதுக்கு சந்தோஷத்தை மட்டுமே சேர்க்கக்கூடிய ஒரு அழகான பூந்தொட்டி அதனால நீங்க நல்ல விஷயத்தை மட்டும் ஞாபகிச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு எது விருப்பம் இல்லையோ எது பிடிக்கலையோ அதை நீங்க மனசுல இருந்து தூக்கி தூரம் போட்டுருங்க இந்த மாதம் சிம்ம ராசிக்காரர்கள் இந்த மாதம் வழிபட வேண்டிய தெய்வம் நவகிரகத்துல சூரிய பகவான் வழிபாடும் ஒவ்வொரு சனிக்கிழமை ஆஞ்சநேயர் வழிபாடும் பண்றது உங்களுக்கு நல்ல பலனை தரக்கூடிய வழிபாடா அமையுங்க நன்றி வணக்கம்